അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിനിൽ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് പോലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ എല്ലാം ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് എത്ര ഒരു വൺ വേ സ്വിച്ച് അതിന് വേണം പിന്നെ ടു വേ സ്വിച്ച് എത്ര സ്വിച്ച് എത്ര ബൾബാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടു വേ സ്വിച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ടെർമിനലിൽ പുറകിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് ടെർമിനലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ പോകണം ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ പോകണം നടുക്ക് ഒന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നോക്കാം ഈ ഡ്രോയിങ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇതെല്ലാം ത്രീ വേ സ്വിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് വൺ വേ സ്വിച്ചുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഡോട്ടുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്യുക മുകളിലത്തതും അതേപോലെ ലൂപ്പ് ചെയ്യുക മുകളിൽ ഇത് സ്വിച്ച് വണ്ണും സ്വിച്ച് ടു സ്വിച്ച് ത്രീ എന്നീ രീതിയിലാണ് ഇത് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് എം എസ് എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വരുന്നത് അപ്പം ഈ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിന് നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ ടു വേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വയർ കൊടുക്കും പിന്നെ മൂന്ന് ലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോ ലൈന് ബൾബിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബൾബിലേക്ക് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുത്തു ഈ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് മൂന്ന് റൂമായിട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നൂട്ടർ നേരെ നമ്മൾ ബൾബിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം കാണിച്ചു തരാം മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ബൾബിലേക്ക് നിന്ന് നമ്മൾ നൂട്ടർ എല്ലാത്തിലും ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഹോൾഡറാണ് നമുക്ക് അതെല്ലാം നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി താഴെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി വിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ ലൈൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഹോൾഡറിൽ ഒരു നൂട്ടും ഫേസും ലൈന് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും നൂട്ടും ഫേസും ലൈന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫി ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും വയർ ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ സൈഡ് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ ബ്ലൂ വയർ എല്ലാം ഞാൻ നൂട്ടറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബ്ലൂ വയറുകൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് വയറുകൾ തമ്മിൽ മൂന്ന് ബ്ലൂ വയർ അതെല്ലാം നൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ നൂട്ടർ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ നൂട്ടർ നമ്മൾ ഒരു നൂട്ടർ കൊടുക്കാനായിട്ട് വേറൊരു വയറോടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് അടിക്കുക ഇതേപോലെ ജോയിൻ്റ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ടേപ്പ് അടിക്കിച്ച് ടേപ്പ് അടിക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ അടിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ ടേപ്പ് അടിച്ച് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നൂട്ടറിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ഓരോ ലാമ്പിൻ്റെയും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ലൈന് ഡി ബിയിലേക്ക് ഡി ബി എന്ന് വരിക എന്നിട്ട് ഓരോ റൂമിലേക്ക് ലൂപ്പ് ലൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ റൂമിലേക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഡി ബി എന്ന് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലാമ്പിലേക്കുള്ള കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഏറ്റവും അടിനേരം അടിനേരം എല്ലാം വരുന്നത് സർക്യൂട്ട് ലൈനാണ് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ലൈൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക എല്ലാം നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടു മുകളിലത്തെ ഇനി മുകളിൽ വരുന്നതെല്ലാം മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിൻ്റെ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈനാണ് നമ്മൾ ടെർമിനലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന
വൺ വേ സ്വിച്ചിലേക്ക് വന്നു ടു വേന്ന് ഇത് നേരെ നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ മുകളിലത്തെ നേരെ എല്ലാം നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിനും ഏറ്റവും താഴത്തെ നേര സർക്യൂട്ട് ലൈനും നടുക്ക് കൺട്രോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ലൈൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബൾബെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ബൾബും നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പവർ നൂറ്ററിൽ നൂറ്ററിൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എം എസ് നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓണാക്കി നോക്കുകയാണ് ഇത് ഓരോ സ്വിച്ചും വരുന്ന ഓരോ റൂമിലായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധരിക്കുക കേട്ടോ എന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കുകയാണ് അത് കത്തി അതിൻ്റെ ചെറിയ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് നിൽക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഓണാക്കി നോക്കി മൂന്നാമത്തതും ഓണാക്കി നോക്കി അപ്പോൾ എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് സാധാരണ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലാണ് വെക്കുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റ് അപ്പോൾ തെളിയണം അതിന് വേണ്ടി മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുക അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം നമ്മളത് കൊടുത്ത എല്ലാ ഭാഗത്തും ലൈറ്റ് കത്തും അതാണ് ഈ വയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് കാരണം നമുക്ക് എമർജൻസി വന്നാൽ ഓണും ഓഫും ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതേപോലെ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റൂമിലുള്ളതും അതേപോലെ സ്വിച്ചിൽ നമ്മൾ എത്ര ഓഫ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് തെളിഞ്ഞ് തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഓഫ് ആക്കുകയല്ലാണ്ട് പിന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഓക്കെ എല്ലാം തെളിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ താഴേക്ക് ആക്കിയാലും നമ്മൾ ഏത് നേരവും ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക അല്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുക്കുക ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഇതേപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ തേടി എത്തുള്ളൂ അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ ബൈ